ellos llegando de nosotros lo, lo usan y después que pasan de donde estamos nosotros haciendo el trabajo, se lo quitan, pero eso es eh, cosa de ellos, pero nosotros siempre les exigimos que usen el cinturón de seguridad. Y lo fiscalizamos también por eso, para que no ocurra esto que acaba de ocurrir aquí, muy lamentable, donde tres personas pierden la vida. Imagínense. Capitán, eh, una observación a la población en torno a este accidente que acaba de ocurrir aquí en el tramo carretero Seibato Mayor. Ustedes que llegaron de inmediato a la situación, ¿qué lo encontramos acá? Dígame. Eh, eh, este, este accidente, una observación a la población en sentido general sobre, en base a este accidente, algo que hablaba Morita, de que, hay que los niños deben ir siempre en la parte trasera. Trasera, siempre, eso es lo que indica la ley, porque los conductores siempre quieren llevar los niños delante y no se pueden subirlo delante, porque cuando el carro impacta, el primero que se selecciona el niño. Según lo que hemos podido percibir, si esta niña hubiese ido detrás sin ánimo de querer buscar culpable ni nada, quizás hubiese hoy, a este momento, estado viva, según lo que hemos visto y las investigaciones preliminares que se han hecho. Pudiera estar con vida, pudiera estar con vida porque el carro está intacto atrás, o sea, no sufrió ningún tipo de golpe ni daño. Eso es así. Gracias, gracias. Eh, Siempre a la orden. Capitán Mercedes, le agradecemos su buen objeto que tiene. Hay que, Luis, tenemos que reconocer que la DGC eh, ha, en los últimos tiempos ha tenido un desempeño eh, crucial aquí en, en, la, en, la, en lo que es la provincia del Cebo, en el municipio de Santa Cruz. Pero mira, estoy totalmente de acuerdo con, con el Capitán Mercedes de la DGC. Observen ustedes cómo el carro está intacto en la parte de atrás. Si la niña hubiese ido en la parte de atrás, la niña estuviera viva. Pero si a lo mejor los conductores o el conductor o la señora que iba en la parte de adelante hubiesen ido con el cinturón. Otra, otra cosa podría haber sido. Otra cosa pudo haber sido. Pero bueno, es el destino. Nosotros eh, lamentamos mucho, señores, y queremos recomendar a la población seguir dar las recomendaciones que la DGC. Usemos el cinturón de seguridad. No hagamos base temerario no exponga su vida pero tampoco ponga en riesgo la integridad de los demás yo soy Bichalas en cámara justo a tiempo por yo, no, por yo no tener los puestos hace rato iba a pasar lo mismo me lo puse oyendo se me olvidó y me, me, me iba a pasar lo mismo tú vas al punto de tener un accidente sí, tuve al punto de tener un accidente por no tener el cinturón puesto y si hay coche fue, pero porque se me olvidó yo siempre ando con esos puestos casi casi a Dios la gracia no pasó nada Mira, y aprovechamos ese testimonio, eh, una recomendación a la población, a los productores. Sí, no, es verdad, nosotros somos imprudentes, es verdad. Y mira, yo tengo una multa de color tercero, el cinturón puesto, pero no puedo ponerme guapo por eso, porque me la pusieron. Yo no tengo el cinturón, ¿qué, qué, qué alego? Exacto. No puedo alegar nada. Eso es así. No puedo alegar nada. Ellos lo están defendiendo a nosotros. Eso es así. Gracias. No, no ponemos el cinturón. ¿Tu nombre? Andrés García, del Seibo, frente al hospital. Mío. Andrés García, bueno, ustedes sí, acaban de escuchar un testimonio sí, de una la persona. De donca, yo vivo, la de donca. Sí, así tiene que ser. Okay. Así tenemos que ser los seres humanos, tenemos que admitir sí, cuando hemos cometido un error. Yo soy Luis Chalas, en cámara justo a tiempo, Josué Rivera. Continuamos.